আজ আমি এখানে এসেছি কারণ আমার ছয়টি সন্দেহ রয়েছে যেগুলো আমি বিশ্বাস করি যদি আমি এগুলো সঠিক জবাব পাই আমি প্রস্তুত আছি ধর্মান্তরিত হতে এবং ইসলাম কবুল করতে আমি কিভাবে জানব ইসলাম হচ্ছে সঠিক পথ আমি কিভাবে জানব যে বাণী প্রচার করছি তা ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছে এবং ঈশ্বর কি আপনাকে ক্ষমা করবেন যদি আপনি বারংবার ভুল করেন ও ক্ষমা চান ভাই প্রথমে যে প্রশ্ন করেছেন তিনি জানতে চান কিভাবে তিনি জানবেন যে ইসলাম সঠিক ধর্ম আমাদের অনুসরণের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশ একই রকম আমরা কিভাবে জানব যে ইসলাম একমাত্র সত্যি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে তিনি বলেছেন আমার একটা লেকচারে বলা হয়েছে যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তিপুর সিদ্ধ হোক বলেছেন যদি আপনি জান্নাতে যেতে চান আপনাকে সব নির্দেশনা মানতে হবে এবং তরতে উল্লেখিত সকল নিয়ম অনুসরণ করতে হবে কিভাবে এই যুগে আমরা তরতের সব নিয়ম মেনে চলি আমি চেষ্টা করব প্রথম দুটো প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে দিতে ইসলাম এসেছে আরবি শব্দ সালাম থেকে যার মানে শান্তি এটা আরো এসেছে আরবি শব্দ সিলম থেকে যার মানে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা ইসলাম মানে সর্বশক্তি মানে ঈশ্বরের কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা এবং কোন গ্রন্থের দাবি যে সেটা ঈশ্বরের বাণী যে কোন ধর্মকে প্রমাণ দিতে যে এটা সর্বশক্তি মানে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এই ওহি এই গ্রন্থ এই ধর্মকে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে অতীতে সেটা ছিল অলৌকিকতার যুগ এবং মহিমান্বিতকরণ হচ্ছে অলৌকিকের অলৌকিক পরে আসলো সাহিত্য এবং কাব্যের যুগ মুসলিম ও অমুসলিম আরব পণ্ডিতরা একই সুরে তারা দাবি করলেন যে মহিমান্বিত কোরআন ছিল পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে ভালো আরবি সাহিত্য তবে বর্তমানে যদি কোনো ধর্মগ্রন্থ কাব্যিক ঢঙে বলে যে পৃথিবী সমতল আধুনিক দুনিয়াকে তা গ্রহণ করবে খুবই স্বাভাবিক না কারণ বর্তমান হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ তাহলে যদি আপনি এই পরীক্ষাটা করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান সময়ে ধর্মগ্রন্থ সমূহের যেগুলো আমাদের কাছে আছে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের সকল ধর্মগ্রন্থ পরীক্ষায় ফেল করেছে কোরআন ছাড়া আর আমি একটা লেকচার দিয়েছি কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সাংঘর্ষি নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের উপর আমার সময় এখানে হবে না প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্পূর্ণ লেকচার দেওয়ার তবে আমি উল্লেখ করতে চাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী যে ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া অন্ধ আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি মহিমান্বিত কোরআন কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয় এস সি আই ই এন সি ই বরং এটা একটা নিদর্শনের গ্রন্থ এস আই জি এন এস এবং এতে ছয় হাজারের বেশি নিদর্শন রয়েছে মহিমান্বিত কোরআনে ছয় হাজারের বেশি আয়াত আছে যার মধ্যে এক হাজারের বেশি আয়াত বিজ্ঞান নিয়ে বলেছে যদি আপনি তুলনা করেন বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো যা আমরা জানতে পেরেছি আমরা দেখতে পাই যে বিজ্ঞান যা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে হতে পারে পঞ্চাশ বছর আগে একশো বছর আগে দুশো বছর আগে চারশো বছর আগে মহিমান্বিত কোরআন তা উল্লেখ করেছে চোদ্দশো বছর আগে কোরআনে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে সুরা আম্বিয়া অধ্যায় নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তিরিশে যা বিগ ব্যাং সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন কিছুদিন আগে তারা পঞ্চাশ বছর আগে আবিষ্কার করেছেন তা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে আমরা জেনেছি যে পৃথিবী বর্তুল আকার যখন পনেরোশো সাতাত্তর সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক জাহাজে করে পৃথিবী ভ্রমণ করেন পবিত্র কোরআন বলছে সুরা নাজিয়াত চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো সম্প্রতি জানতে পেরেছি একশো বছর আগে দুশো বছর আগে তিনশো বছর আগে যে চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো তার নিজস্ব আলো নয় এ কথা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে সুরা ফুরকান অধ্যায় নম্বর পঁচিশ আয়াত নম্বর একষট্টিতে তাহলে কে সব তথ্য কোরআনে উল্লেখ করতে পারেন যা আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি আগে যখন আমি পড়তাম স্কুলে আমি শিখেছিলাম যে সূর্য ঘুরে কিন্তু আবর্তিত হয় না এর নিজ পক্ষে কোরআনে উল্লেখ আছে সুরা আম্বিয়া অধ্যায় একুশ আয়াত নম্বর তেত্রিশ সূর্য ঘোরার পাশাপাশি নিজ পক্ষে আবর্তনও করে আজ বিজ্ঞান জানতে পেরেছে যে সূর্য ঘোরে এছাড়াও নিজ পক্ষে আবর্তন করে যা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে এভাবে কোরআনে বলা হয়েছে উদ্ভিদ সম্পর্কে জীব সম্পর্কে প্রাণী সম্পর্কে ভ্রূণবিদ্য সম্পর্কে জিন সম্পর্কে এসব আমরা সম্প্রতি জেনেছি বিজ্ঞানে 
পঞ্চাশ বছর আগে একশো বছর আগে তিনশো বছর আগে পাঁচশো বছর আগে তাই যদি আপনি আজ বিজ্ঞানের এই পরীক্ষা চালান সকল ধর্মগ্রন্থের উপর কেবল যে ধর্মগ্রন্থটি এতে উত্তীর্ণ হবে সেটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন আজও বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হতে পারেনি যে তারা সবকিছু জেনে ফেলেছে তাই আমি লোকজনকে বলি যদি আপনারা কোরআনকে বিশ্লেষণ করেন আমরা জানতে পারি প্রায় আশি পার্সেন্ট যা কোরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে আজ বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে যে এটা পুরোপুরি সঠিক হতে পারে বিশ পার্সেন্টের মতো অস্পষ্ট না সঠিক না ভুল তাই আমার যুক্তি বলছে যখন আশি পার্সেন্ট পুরোপুরি সঠিক বাকি বিশ পার্সেন্টও ইনশাল্লাহ সঠিক হবে তাই এটা একটা যৌক্তিক বিশ্বাস কোরআনে এরকম একটা তো নেই যেটা বৈজ্ঞানিক গবেষণে ভুল প্রমাণিত হয়েছে কোন হাইপোথিস থাকতে পারে যা কোরআনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিন্তু কোরআনে এরকম একটি এত নেই যা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাই এর উপর ভিত্তি করে যদি আপনি এই পরীক্ষা চালান যে কোনো ধর্মগ্রন্থে কেবল যে ধর্মটি যে ধর্মগ্রন্থটি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তা হচ্ছে ইসলাম ও কোরআন অনেক প্রস্তুতি করে শুরু করেছিলাম কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে আপনি পরীক্ষা চালালে কেবল যে ধর্মটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় একমাত্র সত্য ধর্ম যা বিকৃত নয় সেজন্য উইলিয়াম মোর বলেন কেবল যে ধর্মগ্রন্থ তিনি বলেছিলেন দুইশো বছর আগে ইসলামের সমালোচক হিসেবে কেবল যে ধর্মগ্রন্থটি যেটি বিকৃত করা হয়নি এবং যেটি বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছে চোদ্দশো বছর ধরে সেটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন তাই এই সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে কেবল যে ধর্মের কথা আমরা ভাবতে পারি আমরা বুঝতে পারি এবং বিশ্বাস করতে পারি যা সত্য এবং সঠিক সেটা কোরআন আপনার তৃতীয় প্রশ্ন নিয়ে বলি যে আমি আমার লেকচারে বলেছি যেসু খ্রিস্ট তারপর শান্তি পরিষদক বলেছেন যে আপনাদের ওল্ড টেস্টমেন্টের হিত উপদেশ অনুসরণ করতে হবে আমি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছি গসপল অফ ম্যাথিউ ওদের নম্বর পাঁচ অনুচ্ছেদ নম্বর সতেরো থেকে বিশ যেখানে যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি পরিষদক বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ন্যায়পরণতা ধর্মগুরু ও ফরিসিদের ন্যায়পরণতা অতিক্রম না করে কোনোভাবে কোনো উপায়ে তুমি সর্বরাজ্যে যেতে পারবে না তাই আপনাকে ভালো খ্রিস্টান হতে হলে যিশু খ্রিস্টের তার উপর শান্তি পরিষদ হোক সময় যদি আপনি স্বর্গে যেতে চান আপনাকে ওল্ড টেস্টমেন্টের সব হিতোপদেশ গুলো মেনে চলতে হবে আপনি পারবেন না বিন্দু বিস্বর্গ হেরফের করতে যদি তা করেন তাহলে আপনাকে স্বর্গরাজ্যে ডাকা হবে না তাহলে বাইবেলের এই অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে গসপল অফ ম্যাথিউ অধ্যায় নম্বর পাঁচ অনুচ্ছেদ সতেরো থেকে বিশ আপনাকে মানতে হবে প্রতিটি আইন ওল্ড টেস্টমেন্টের এবং আপনার প্রশ্নটা ছিল খুবই ভালো এবং অত্যন্ত যৌক্তিক কিভাবে আমরা এই যুগে মানব ওল্ড টেস্টমেন্টের সব কিছু যা খুবই কঠিন আমি একমত আপনার সঙ্গে সে কারণে যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি পরিষদক আরো বলেন গসপল অফ জন অধ্যায় নম্বর ১৬ অনুচ্ছেদ বারো থেকে ১৪ তিনি বলেন তোমাদেরকে আমার অনেক কথা বলার আছে কিন্তু এখন তোমরা তা সহ্য করতে পারবে না যখন সত্যের আত্মা আসবেন তিনি তোমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যাবেন তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না তিনি যা শুনবেন তাই বলবেন তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন এখানে যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি পরিষিত হোক ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পয়গম্বর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অর্থাৎ যখন তিনি আসবেন তিনি তোমাদের সব সত্যের দিকে নিয়ে যাবেন তার মানে যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি প্রসিত হোক জানতেন বাইবেলে যা বর্ণিত আছে তা সব কিছু অনুসরণ করা যাবে না পরবর্তীকালে হতে পারে কয়েক শতাব্দী পর সেজন্য তিনি বলেছেন যখন সত্যের আত্মা আসবেন তিনি তোমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যাবেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন তাই শেষ সময়ে হতে পারে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল উল্লেখিত বিধি নিষেধ গুলো ওল্ড টেস্টামেন্টের এবং নিউ টেস্টামেন্টের কিন্তু যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি পরিষদক বলেছেন যখন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আসবেন তোমরা তাকে মেনে চলবে তাই আজও একজন ভালো খ্রিস্টান হতে হলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ছাড়াও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বিশ্বাস করতে হবে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ভাই এবারে আপনার অপর প্রশ্ন অপর প্রশ্নটি আসছে খ্রিস্টান পটভূমিতে একটি খ্রিস্টান পরিবার থেকে কিভাবে আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মিশব যদি আমি ইসলামের দীক্ষিত হই এবং দুটি ভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে একই কম্পাউন্ডে কিভাবে থাকব ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে যদি আমি ইসলাম কবুল করি তাহলে কিভাবে আমার পরিবারের সঙ্গে মিশব দুটো ভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে 
ভাই আপনি জানেন কিছুটা ওল্ড টেস্টামেন্টের মতো কিছুটা নিউ টেস্টামেন্টের মতো তথাপিও আপনি একজন খ্রিস্টান আপনি ওল্ড টেস্টামেন্টের নিয়ম পালন করতে পারেন নিউ টেস্টামেন্ট আসার পরেও ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের মতো কিছু থাকলে লাস্ট টেস্টামেন্ট আছে মহিমান্বিত কোরআন সর্বশক্ত ঈশ্বরের লাস্ট টেস্টামেন্ট এবং এই মহিমান্বিত কোরআনে একজন নবীয় বা জাননি যাদের নাম বাইবেলে উল্লেখ আছে ইসলামে আমাদের সকল নবীকে বিশ্বাস করতে হয় যারা আগে এসেছেন এবং তাদের সংখ্যা পঁচিশ জনের কম হবে না যাদের নাম করে উল্লেখ আছে এবং তাদের সকলের নবী মোহাম্মদ ইসলাম ব্যতীত এবং তাদের দুজন ব্যতীত তাদের কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে তাই আমাদের সম্মান দেখাতে হবে সর্বশক্ত ঈশ্বরের সকল নবীকে এবং আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ ইসলাম বলেছেন সর্বশক্ত আল্লাহ পৃথিবীতে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঠিয়েছেন তাই যদি আপনি মুসলিম হন আপনার কোন নবীকে অসম্মান করতে হবে না যাদের নাম বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে আপনার বলতে হবে যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি প্রসিদ্ধ যা বলেছেন আমি তা পুরোপুরি মেনে চলছি অন্য খ্রিস্টানরা কি করে তারা অনুসরণ করছে হতে পারে আশি পার্সেন্ট হতে পারে নব্বই হতে পারে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাদেরকে আপনার বলা উচিত গসপিল অফ জনের ষোলো নম্বর অধ্যায় বারো থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তোমাদেরকে আমার অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু এখন তোমরা তা সহ্য করতে পারবে না যখন সত্যের আত্মা আসবেন তিনি তোমাদের সব সত্যের দিকে নিয়ে যাবেন তাহলে আমি যিশু খ্রিস্টকে তারপর শান্তি বর্ষিত হোক অনুসরণ করছি তথাকথিত অন্যান্য খ্রিস্টানদের চেয়ে তাই যদি আপনি মুসলিম হন আপনি খ্রিস্টানদের চেয়েও ভালো খ্রিস্টান হয়ে যাবেন আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন হ্যাঁ আপনার পঞ্চম প্রশ্নটি কি আমার সব প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন হ্যাঁ পেয়েছি ইসলাম সম্পর্কে আপনার মনোভাব ইতিবাচক ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে আমার মনোভাব ইতিবাচক এবং আমি ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত আপনি কি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর একজন দুঃখিত বুঝতে পারেনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর একজন আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর একজন আপনি কি বিশ্বাস করেন যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি প্রসিদ্ধ ঈশ্বর আমি বিশ্বাস করি যিশু খ্রিস্ট পয়গম্বর ছিলেন আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনি বিশ্বাস করেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পয়গম্বর আমি বিশ্বাস করি মহানবী মোহাম্মদ শেষ এবং চূড়ান্ত পয়গম্বর ছিলেন ভাই কেউ কি কেউ কি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত কেউ কি আপনাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে না আমাকে কেউ বাধ্য করছে না আমার সিদ্ধান্ত আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আপনি নিজের ইচ্ছা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন একেবারে আমার অন্তর থেকে কারণ কাউকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ এমনকি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের আইনও এটা নিষিদ্ধ তাহলে আপনি স্বেচ্ছায় কবল করছেন ইসলাম ইনশাল্লাহ আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করছি আমি আরবিতে বলবো এবং ইনশাল্লাহ শুনে শুনে আপনি বলবেন আসাদু আসাদু আল্লাহ আল্লাহ ইলাহা ইলাহা ইল্লাহ ইল্লাহ ওয়াসাদু ওয়াসাদু আন্না আন্না মোহাম্মদান মোহাম্মদান আব্দুহু আব্দুহু ওয়ারাসুলুহ ওয়ারাসুলু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যে কোন ইলা নেই কোন ইলা নেই আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া এবং এবং মোহাম্মদ মোহাম্মদ হচ্ছেন হচ্ছেন পয়গম্বর পয়গম্বর এবং আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর বান্দা মাসাল্লাহ আপনি মুসলিম হয়ে গেছেন ধন্যবাদ এবং আমি আল্লাহ সুবাহ প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে পদ দেখান এবং তিনি আপনাকে সাহায্য করেন আপনার পরিবারকে শান্তির ধর্মে দীক্ষিত হতে এবং আমি আল্লাহ সুবাহ কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে উত্তম পুরস্কার দেন এই দুনিয়ায় এবং একই রকম পরকালে আলহামদুলিল্লাহ আমিন